ஹாய் நான் உங்கள் அனு நீங்கள் கேட்டுட்டு இருக்கிறது கூல் டாக்ஸ் பொதுவாகவே நம்ம பேசுகிறப்ப ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் முகத்தை பார்த்து தான் பேசுவோமே தவிர கண்களை பார்த்து பேசுகிறது கிடையாது இந்த ஐ டு ஐ கான்டாக்ட்டுங்கிறது பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட்டில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாட்டம் அது என்ன பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட்க்கு ஐ டு ஐ காண்டாக்ட் எப்படி முக்கியமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா நம்ம பேசக்கூடிய பேச்சு நம்ம கன்வே பண்ணக்கூடிய மெசேஜஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு நம்மளுக்கு வந்து நம்ம செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கிறதுக்காக இம் இருக்கிறதுக்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணக்கூடியது இந்த ஐ டு ஐ கான்டாக்ட் ஆப்போசிட்லேருந்து அந்த மெசேஜஸை வந்து கிராப் பண்ணிக்கிறதுக்காக ஐ டு ஐ கான்டாக்ட் வந்து ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ இப்படி தான் பர்சனாலிட்டி டெவலப் டெவலப்மெண்ட்டில் ஐ டு ஐ கான்டாக்ட் வந்து ரொம்ப பெரிய பார்ட்டாக இருக்குது இந்த அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இப்போ முக்கியமாக பெண்களோட கண்களில் அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்கள்லேயே வெளிப்படையாக தெரிஞ்சிடும் அவங்க சந்தோஷமாக இருக்காங்களா இல்லை சோகமாக இருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட கண்களில் வச்சு புரிஞ்சுக்கலாம் என்ன தான் நம்ம சொன்னாலும் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட்டுக்காக சொன்னாலும் இந்த ஐ காண்டாக்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் அதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா ரெகுலர் ப்ராக்டிஸ் டெய்லி டெய்லி ப்ராக்டிஸில் பண்ணால் தான் இந்த ஐ டு ஐ காண்டாக்ட் நம்மளால் பண்ண முடியும் சரி இந்த ஐ காண்டாக்ட் பற்றி பார்த்தாச்சு ஆனால் வந்து இது எப்படி ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுறது அப்படின்னா வெறும் மூணே ஸ்டெப்பில் ஈஸியாக ஃபாலோ பண்ணிடலாம் அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம எப்படி அதை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா இது ஒன் டு ஒன் கான்வர்சேஷன் ரெண்டு பேர் மட்டும் இருந்து கான்வர்சேஷன் பண்ணுறதா இருந்தால் ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறவங்க கிட்ட உங் உங்களோட ஃபோக்கஸ் வந்து ரெண்டு ஐப்ரோக்கு மத்தியில் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணால் ஐ காண்டாக்ட்க்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு புருவத்துக்கு மத்தியில் வ மத்தியில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுனால அது வந்து கண்ணுக்கு பக்கத்தில் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால அடுத்த ஸ்டெப் வந்து ஈஸியாக வந்து ஐக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியுங்கிறதுனால ஃபர்ஸ்ட் வந்து எடுத்த உடனே நம்மளால் ஐக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாத பட்சத்தில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரெண்டு புருவத்துக்கு மத்தியில் ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு அப்புறமா பொறுமையாக ஐக்கு ஐ காண்டாக்ட் பண்ணலாம் செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா நம்ம ஐ காண்டாக்ட் பண்ணி பேசிகிட்டே இருக்கிறப்ப ஒரு சர்டன் பிரேக் தேவை ஏன்னா வந்து கண்டினியூஸாக நம்ம வந்து ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறவங்க ஐயை பார்த்தே பேசிகிட்டு இருக்கோன்னா அது ஆப்போசிட்டில் இருவ இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் டிஸ்கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும் அவங்க வந்து கம்ஃபர்ட் ஜோனில் ஃபீல் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ வந்து அந்த டைமில் ஒரு சர்டன் பிரேக் எடுத்துக்க வேண்டியது இருக்கும் பிரேக் இன்சென்ஸ் அந்த டைமில் நீங்கள் அவங்களோட ஐயை தவிர வேறு எங்கேயாவது பார்க்குறதோ இல்லைனா சின்ன லிட்டில் பிட் டிஸ்ட்ராக்ஷன் மாதிரி ஆகிக்கிட்டு திரும்ப மறுபடியும் ஐ காண்டாக்ட்டுக்கு வந்துடலாம் இதுதான் ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் த்ரீ என்ன அப்படின்னா ஒரு பப்ளிக் ஸ்பீச்லேயோ ஒரு பப்ளிக் மீட்டிங்லேயோ ஐ காண்டாக்ட் பண்ணி ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா த்ரீ செக்ஷன்ஸாக டிவைட் பண்ணிக்கோங்க லெஃப்ட்டு சென்டர் ரைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிவைட் பண்ணிட்டு ஒரு சர்டன் பீரியட் ஆஃப் டைம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுற ஐ டு ஐ காண்டாக்ட் ஃபோக்கஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் உங்களோட ஐ டு ஐ காண்டாக்ட் ஏன் அப்படி அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம அந்த பப்ளிக் ஸ்பீச்சில் ஒருத்தரையே வந்து காண்டாக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு ஐ டு ஐ காண்டாக்ட் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது அது அவங்களுக்கும் அன்கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும் மற்ற ஆடியன்ஸ்க்கும் வந்து அது சரியாக இருக்காது ஸோ எல்லாரையுமே நம்ம ஐ டு ஐ காண்டாக்ட் பண்ணணும் அந்த பப்ளிக் மீட்டிங்கில் பப்ளிக் ஸ்பீச்சில் அப்படின்னு சொன்ன சொல்கிற பட்சத்தில் எல்லா அந்த மூணு டிவிஷன்ஸாக பிரித்து லெஃப்ட்டு ரைட்டு சென்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு டிவிஷன்ஸாக பிரித்து உங்களோட ஐ காண்டாக்டை வந்து தனித்தனியாக சர்டன் பீரியட்குள்ளே வந்து அந்த ஐ காண்டாக்ட் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கணும் இது தான் வந்து பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட்க்கான ஐ டு ஐ காண்டாக்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் முடி